，从家里找了一套好几年前的旧坐垫，拿到这新车上试试。这还是三年前买那个车的时候做了一套坐垫、卧铺垫，用了一段时间啊，当时觉得这个红色太亮了，又买了一套蓝色的。这套红的呀，就一直在家放着没用过，今儿拿过来试试，看看能用不。昨天咱这车去高城车管所上线，这家伙来回折腾了三遍。一开始啊，想着这新车肯定很好过。结果第一次上线的时候说我是电子手刹，得重新再来一遍。第二回上线，本以为哪哪都挺好，可以打单子了。这后来又说照的那个车门上那个字儿不清楚，没审核通过，只有把车开回来重新照照片折腾了大半天才整好。现在呀、啊，就等着拿车牌办营运。这新车内饰变化挺大的，前边这避光垫长度差不多，但中间这多了一块，不过也能凑合用。这座套啊倒还挺合适的，嗯，还行，套上去。这上铺比以前宽了点，套上这垫子也凑合。反正上铺也不咋睡人，都是放一些衣服什么的。就这下铺啊宽了不少，哪哪都不合适，这边盖住了，那边漏。打电话问了问，要是定做一套卧铺垫、坐垫，还有脚垫什么的，下来得千八百块钱，属实是有点心疼啊。老秦说：“就这么着吧，反正你要是离远了，整体看吧，也还挺喜庆的，先凑合用吧。花这一千块钱，丢一下就没了；可要挣这一千块钱，那可就费老鼻子劲了。”我是真没想到，这养天然气车跟油车还真是不太一样，挺麻烦的。前两天去上线的时候，我前面有两个一直养着天然气车的老乡，换新车也去上线。他们跟我说啊，还得去办一个气瓶证，也叫加气证。我们都是第一次听说还有这个证。老乡说，最好是把这个证办了，因为有的地区在天然气紧张的时候，没有这个证不给你加气儿。办这个证吧也不花钱，就是所有的手续啊都得提前准备好。我们这又到停车场拿上所有的手续，来到我们藁城行政服务中心。工作人员说这边有复印机，免费用，让我们先把这些证件复印一下。这我俩可犯难了，关键咱也没使过这玩意儿啊。研究了半天，第一次把身份证正反面印了一个正一个反。这第二次啊，又把两面印重了，真是丢人丢大发了，没文化真可怕呀！这捯饬了半天，浪费了一张纸，可算是把所有的材料都复印好了。办的倒是挺快，填了几张单子，已经提交上去了。现在啊，就等着审核通过，下周一拿证。转眼啊，咱就从稿城回来了。这新车卧铺加宽了不少，以前车上的褥子呀、啊、都太窄了。买了一块棉子做个新褥子，以前车上铺的褥子都是棉花的。南方那边天气潮，这棉花褥子吸潮，睡觉可不舒服了，总感觉身子下边啊湿哒哒的。这回啊，我做个棉子的应该会好点看我们家秦裁缝又上线了，又是画又是剪的，一会儿回家找两块布，一个做理一个做面，这就齐活了。一转眼啊，还有十来天就过年了，咱这新车牌前两天就拿回来了，营运也办好了，但到年根底下也没有啥好活，这车牌也就没着急安。本来我想着年前让老秦出去跑一圈，可他说现在出去也不挣钱，跑个十来天剩不下几个子儿，弄不好啊还得给货主白帮忙，倒不如安生在家歇着养养身体，也不差这几天。等过了年初四五，我们就出去，那个时候价格还能好点我一寻思吧，也是这么回事儿。再说这挂呀，再有两三天就该年检了，趁着现在有空，把车上都收拾利索。要说现在检车呀，可真严格，挂车上后来安的东西都得拆了。我这花六百多的边布，从安上就用了两回，这自动篷布也得卸下来。前两年带着都捡过去了，但今年不行。打听了好几个老乡，说只要捡车都得这样拆，要不又捡不过去。
，包括拉煤车上面固定的边布也是一样，也得拆。你说这可麻烦了。这自动篷布又是人力又是财力的给安上去，现在还得费劲巴拉的拆下来，回头车捡过去了，要想再用啊，还得花钱找人再安上，用一年，等明年再捡车还得拆下来。哎呀，真是麻烦不说，无形中又增加了好多费用，哎，真是纠结呀。Hello， 兄弟们，大家好。我是卡车刀姐徐莹莹，首先啊，给大家拜个年，祝大家新年快乐。这过年啊是个喜庆的日子，全家团聚，走亲访友。可在这喜庆之余，咱们也不得不考虑一下今年的发展。去年各行各业啊都卷得不行，尤其啊是咱们开车的，没日没夜，脑袋别在裤腰带上，拼命的跑，也只能图个温饱。所以有好多卡友都不想干了。可是说句实话，咱们只要一开上车，再想转行就很难。你说开工厂吧，没那个实力和人脉；做小生意呢，没这个口才和头脑；进厂打工还不甘心，不少人兜兜转转，最后又回到运输行业。现在好多人都很迷茫，找不到方向。要说起这事儿啊，那真是三天三夜都说不完。这样吧。二月十六号，也就是咱们正月初七下午四点，我开会播，三个臭皮匠顶一个诸葛亮，咱们一起聊聊现在的行情，讨论一下今年比较有发展的工作。新的一年，新的开始，新的征程。正月初六这天，把车从停车场里开出来，在庙里啊求了块红布，绑到车上图个吉利。往年都是初三、初四就出车了，今年比较晚，因为轮到我家带亲，公婆岁数都大了，就由我们接班。在我们老家这边，不管是新车还是旧车，过完年第一趟出车是要放几挂鞭炮的，寓意红红火火。鞭炮放完，磕个头。倒不是祈求大富大贵，而是跪求平安顺遂，跪出一家老小的希望。现在正月里，我老家这边出去的绿通啊，也就是鸡蛋和梨。这趟我订了一车到广东的鸡蛋，先把车开到气儿站，加满气儿，跑了几十公里，到了装货的地方，开始装车。老秦啊，是个心细的人。用胶带把上边这一层这几个箱子粘住点以免来回动车的时候给掉下来。这车鸡蛋装好都晚上十点多了，盖上扇布，扶好车。本来我还想着替他开两小时，让他开后半夜，但老秦说不用，晚上交给他就行，让我赶紧睡觉。行了，以后不开夜车我就轻松多了。新年新车第一趟活，出发。这返程高峰期赶的是整整好，这家给你堵的脑瓜子嗡嗡的。北斗到点了，说进服务区换个班，顺便上个厕所。三公里的路走了将近一个小时，愣是没进去。这晚上堵，白天更堵。趁着堵车，我们俩也换着班吃个饭。看这些走应急车道的小车，哎呀，真是。本应该昨天早上就到了，这硬是多跑了一天，一直到今天中午才到高速口验货。不过在这个高速口啊，出现点小插曲，工作人员说让我稍等一下，说我的挂好像不太对劲儿。人家别人一般垃圾蛋，要么就是大板儿，要么就是直板的高栏儿，说你这种带鹅颈的车型，不知道能不能免。我说我这是高低板的高栏，这都是标箱，总长也不超十八米，我都拉了十来年绿通了，去哪儿都可以免。后来他们又把这边的管事的叫过来，这仨人在这儿用手机查，估计是查公告呢。不过查啥咱也不怕，我这又不是改型车，到最后啊，把车的长宽高、车上的货物啥的都拍了照片，咱都合格。这几个工作人员啊，又研究着上传啥的。哎呀，我都怀疑这个站是不是没有验过我这种挂车的绿通，咋这么费事呢？整了有四十来分钟
，不过好在最后啊顺利通行。到了卸车的地方，把纱布拽下来叠好，这就开始卸车了。这回这车祸到的晚了一天。嗯，到这儿了，赶紧给人家解释。老板也知道是返程高峰期，虽然很着急，但也没多说啥，就打了两个电话，告诉我们晚点没事一定要注意安全。非常感谢老板的理解，要不都说将心比心，方得人心。与人相处，最难能可贵的就是懂得换位思考，多一份理解，多一份宽容，多一份体谅。